，好小，好可爱。开门去，我去看看。叔叔，哎，叔叔，叔叔，大你冷静点！别打了，别打了！别打了！你听我说，你别打了。说什么说？孩子都生出来了，有什么好说的？爸妈养了你二十多年，还不如他给你灌一碗冥婚汤是吧？要不是你明珠阿姨，我们现在还蒙在鼓里。姓夏的，你真有本事啊！没婚没结，孩子都生出来了，那我们准备到侯爽是吧？你不要以为生米煮成熟饭，我们拿你没办法。你过来，爸，过来跟我说清楚。叔叔，看看您外孙的份上，您原谅他吧。叔叔，对不起啊，在这件事情上，我们的做法的确有欠考量。但我发誓，我一定会好好对待韩青，也会好好孝敬你们的。我一定会用我的双手，给您的女儿创造一个美好的未来，给她一个幸福的生活的。真是会说啊。不愧是广告部的，对你来说，娶了我女儿是不是等于拉了个广告？说的天花乱坠，你能兑现多少？叔叔，我的家庭的确不能给我很多的支持，但人是不能选择出生的，不是吗？别，别跟我叫惨啊！我没有嫌弃你的出生，我生气的是你只顾自己的前途，没有顾及我女儿的前途。说好了毕业以后回到广州工作，韩青连工作都找好了。省电视台当编辑，多好的起点啊！你偏要他留在江州做什么档案室管理员？我女儿在大学拿的是双学位啊，就为了你，说白动了。叔叔，留在江州是因为我在江州找到了工作，而且收入很不错、啊。主要是我们想待在一起，不想要异地恋。你说你韩青，你有没有脑子？什么都听他的。要这孩子是你自愿的吗？怀孕十个月都不跟我们说一声，这叫未婚生子，你懂吗？那将来怎么上户口？叔叔，叫爸。爸，我跟韩青已经拿了结婚证了。什么？结婚这么大的事都不告诉我们一声，你们眼里还有没有长辈？爸，婚姻自由是由宪法规定的，结婚是我跟韩青我们共同商量的。你闭嘴，小声点。爸。我们不要在这边争吵，好不好？影响别的病人休息。我们到外面去说。没事了。既然你愿意补偿，事已至此，我也没什么说的了。我们韩家五代单传，这一代就这一个女儿，就让你儿子随妈姓，替我们韩家接替香火。这，这怎么行呢，爸？我家也是三代单传，孩子的名字我们已经商量好了，姓夏，叫夏征，小名叫多多。既然你们喜欢叫征，那就叫韩征啊。爸，不要叫我爸，我现在还没答应这门亲事。我，爸，但这件事情咱们也让我跟韩青商量商量吧。我告诉你，如果这孩子不姓韩，你们永远别叫我爸，我彻底和你们断绝关系。注意，兄弟，走吧。我跟你说，我就在江州待一天，地方都定好了，明天就走。你们考虑清楚来找我。爸，我是真心喜欢夏风的，我求您成全我们。你知道吗？得不到父母祝福的婚姻注定不会长久，这个事情。夏风做的太不地道，没有经过我们的允许，他就偷偷娶了你，还生了孩子，这不是一个负责的男人做出来的事。那他也想当当正正啊，可是你们，你们答应吗？一个男人如果真正爱你，他就应该明媒正娶、光明正大的来娶你。他连借我们的勇气都没有，那你还指望他将来为你付出什么？他究竟为你做过什么？你懂吗，阿青？始乱终弃，你懂吗？松手！别难过了，没事了。
就让多多醒寒吧。名字这个东西只是个符号而已，又不是把儿子从咱们身边带走。那多多不是还在咱们身边吗？只是换个姓而已。我觉得没什么大不了的，你说呢？这没什么大不了，这是我的儿子，是我的作品，作品就要有署名权。我家也是三代单传，就你家要香火，我家不要香火了，是吗？香火什么呀？人死如灯灭，你怎么这么迷信啊？小峰，小峰，我们生活在一个多变的世界，什么都在变，什么都可以变。但只有一样东西，是永远不会变的。这几千年以来，就一直不会变的，那就是我们的姓氏啊。这就是我们的来源，这是我们跟历史唯一的联系啊。什么条件我都可以答应，但我的儿子不能姓韩，这是底线。那如果以后我没有条件的话？可以再生一个，到时候就让他姓夏，行不行？这回就答应我爸的要求吧，老公。我真的特别想得到父母的祝福就这样吧，韩正就韩正，你爸也是心疼你，以你家的条件，嫁给我是太亏了。这么委屈你自己，我们一定要好好工作，然后一起努力拼搏，让我爸能够认可你，我也会全力支持你，你可以的